Y ahora estamos con Julián Denaro. Julián es economista y eh, es docente en la Cátedra de Economía Política de la Carrera de Relaciones de Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Julián, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y eh, bueno, y fue el protagonista Julián de una noticia que seguramente no te habrá hecho sentir eh, de la mejor manera, que tiene que ver con eh, bueno, un examen en el que eh, voy a leer algunas de las cosas que, que preguntaba, si vos me decís si esto es así, eh, describir la forma en que las medidas del gobierno actual atentaron contra tu poder de compra o nivel de vida, qué te hizo votar a Macri, eh, y esto aparece como textual así también, tirarle de la lengua para hacer el trabajo de investigación a fondo al modo de, ¿de verdad querés darle tiempo a un presidente que sacó los impuestos a los ricos para tras, trasladárselos a los no ricos? Eh, estas preguntas estaban en el examen. Eh, la modalidad de parciales eh, donde divido en, en una parte presencial y una parte domiciliaria la hago hace muchos años y he tenido experiencias eh, muy interesantes como profesor y como alumno porque yo estoy además eh, terminando una segunda carrera que es psicología y he participado digamos, en parciales domiciliarios donde además he aprendido... Ah, si sí, parece que no fue, tenemos un problema con el micrófono, gracias. Y he aprendido muchísimo de esta, digamos, de, de cómo ponerse en juego, ¿no? Porque además en los parciales domiciliarios, además todo el mundo se anota en, en, en los cursos este, míos, muchas veces me agarran en, en los pasillos o en la esquina. Y me dicen, Julián, no me salió con dos con vos, me quiero matar. Bueno, eso es porque los trato bien, no porque los trato mal, supongo, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, tampoco sí, es... eh, se habla de que sos un profesor muy popular. Tampoco, tampoco es porque aprueban fácil, porque justamente los exijo el doble o el triple que en otros cursos, porque les da los parciales presenciales más los parciales domiciliarios. Y los parciales domiciliarios son trabajos, son parciales de investigación y que son muy lindos, muy interesantes, porque el alumno, luego de encima de la exigencia de la parte presencial del parcial, tiene eh, en la parte domiciliaria que ponerse en juego con toda la bibliografía y además eh, los eh, pone en situación de redactar. Y poner en situación de redactar no es algo tan común. Y se aprende mucho redactando. Uno aprende mucho de uno mismo redactando y leyéndose. Eh, es una modalidad que, de la cual yo he aprendido mucho como alumno y eh, luego, este, bueno, luego, en simultáneo, ¿no? este, como profesor. Eh, muy, he tenido muy buenas repercusiones. De hecho, eh, como te contaba, ¿no? o sea, la gente se quiere anotar en los cursos en los cursos eh, que están a mi cargo. ¿Y cómo explicas esta polémica entonces? ¿Cómo llegamos a, a este momento? Bueno, eh, una de las cosas, eh, mira, para, este, para complementar lo que decía anteriormente, ¿no? Fíjate que eh, hay alumnos que, que, me han, que me han acompañado acá al canal, incluso permiten entrar a dos. Uno de los dos, por ejemplo, este, es un, este, un pibe que, este, que votó a Macri. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué aclaro esto? Porque en los cursos míos, ¿todos se anotan conmigo? ¿Por qué? ¿Porque soy el que baja línea? No, todo lo contrario. Es porque Julián Denaro permite los debates, permite las discusiones, eh, permite comprender argumentos, convoca el pensamiento, hace pensar, reflexionar. Eh, bueno, y en la parte de este cuatrimestre, eh, por ejemplo, mira. Digamos, uno de los titulares era el, el antimacrista. Yo no tengo nada en contra de Macri. Yo lo que explico son modelos económicos. ¿sí? Aparte, es, es el contenido de mi materia, además. Eh, son modelos económicos. Fíjate vos que en el año 2013 yo escribo un artículo que se llama Una Masa. ¿no? Una Masa que anda por internet y que va a estar incluido en mi próximo libro, por supuesto. Eh, y Una Masa es un artículo donde yo describo, esto es en el 2013, donde yo describo las consecuencias sociales, económicas y políticas de las medidas que más se anuncia que aplicaría si fuera presidente. Por ejemplo, por ejemplo eh, quitar las retenciones a las exportaciones y liberar las importaciones. Eh, y ahí hay toda una historia, por ejemplo, retenciones a las exportaciones. Yo eh, este, recorro el, la explicación de las retenciones a las exportaciones desde 1711, desde esta carta que se escribe en Gran Bretaña que se llama Un plan para humillar a España. ¿no? Entonces hay toda una contextualización histórica eh, y después bueno el alumno saca su, su conclusión, eh, luego de todas las lecturas que tienen toda una historia. Eh, después yo, eh, yo quiero decirte algo, Julián, eh, simplemente... sí eh, Podemos llegar a la, por a la parte del examen. Por supuesto. Sí. Entonces, luego de analizar esto, incluso en este cuatrimestre, eh, y dado que hubo una destrucción del poder adquisitivo, que yo vengo anunciando desde una masa, que el modelo económico de apertura de las importaciones y de quitar retenciones va a llevar a una destrucción del poder adquisitivo, destrucción de la industria, destrucción del empleo. Es una cuestión de modelos. Bien. Entonces, eh, además... 
hay una cuestión, ¿no? Que yo en los cursos, eh, como me tienen confianza y como se genera una onda muy linda y justamente de debates, de discusiones, de, de cosas muy lindas que ocurren, especialmente en esa facultad de Ciencias Sociales, que es una, una facultad que tiene esa onda. Eh, y entonces, eh, la elaboración incluso de, de los enunciados de, de esta parte domiciliaria del parcial fue eh, hecha entre todos, uh -huh. ¿no? Eh, y Pero por... Julián, ¿en qué sí. contribuye la pregunta eh, qué te hizo votar a Macri con eh, la cuestión del aprendizaje o en términos académicos? Te, te lo pregunto desde qué lugar vos lo pensaste, ¿para qué, para qué sirve eso? O si fue una, una creación colectiva, como estás diciendo, digo, no, no, es, no son preguntas que solamente vos formulaste. Eh, una mezcla de las dos. Eh, por supuesto que hay cosas que, que tienen que ver con, con, eh, con cosas que uno no, no entiende, ¿no? Eh, y además, mira, Platón hace 2.500 años estaba indignado porque la gente discutía sin, sin entender de lo que estaba discutiendo, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que... Uno de los, de los ejes por los cuales la gente se anota en mis cursos, y yo además eh, estoy halagado por eso, es que justamente... Eh, yo propongo debatir acerca de los argumentos, ¿no? Y entender los argumentos. Uh -huh. Bien, entonces, una vez que se entienden los argumentos, ponerlos en juego. Y, bueno, muchos, muchos pensamos, bueno, entonces, ¿qué, qué pensaste cuando eh, se votó eh, un modelo de, por ejemplo, quitar retenciones, aperturas, importaciones, haber votado en contra de la ley de gratuidad universitaria, haber votado en contra de la moratoria jubilatoria. Bueno, eh, entonces, ¿qué, ¿qué fue, digamos, lo que tenías en la cabeza que te hizo acompañar, ¿no es cierto?, eh, ese, ese modelo? Eh, una cuestión investigativa, una, un trabajo de investigación, ¿no es cierto? Ahora, eh, Juliana, esta otra también... Eh... Si de verdad querés darle tiempo a un presidente que sacó los impuestos a los ricos para trasladárselo a los no ricos, ¿no es también una simplificación económica, siendo que vos enseñás? Bueno, esto sobre el cierre del cuatrimestre, y sobre el cierre del cuatrimestre ya hemos hablado de, de todas esas cosas ¿no? que remití anteriormente, de, de qué significa, por ejemplo, las retenciones a las exportaciones, y, y, por, y, y el tema de los, de los subsidios está, estaba en el juego, ¿no es cierto? Porque el Estado queda desfinanciado, como yo anticipo en una masa, miren, si, si, si pasa todo esto, eh, la quita de las retenciones, la, la destrucción del, del poder adquisitivo del, de, este, de, de la mayoría del pueblo, es decir, de la clase trabajadora, va a traer una reducción del consumo y eso va a generar un desfinanciamiento del Estado. El Estado no va a recaudar por retenciones, por aranceles, por impuesto a consumo, por impuesto a las ganancias, por aportes y contribuciones. Entonces, el Estado desfinanciado no va a poder tener el dinero suficiente para poder eh, eh, financiar el, las, los subsidios, las asignaciones, las jubilaciones, los salarios, la obra pública y demás. Entonces... Eh, una de las consecuencias que, que termina ocurriendo es que, bueno, que sacan los subsidios, ¿no? Entonces... Eh, perdón, Julián, te tengo que interrumpir sí, porque no. no tenemos mucho por más supuesto. tiempo. Digo, no me termina de quedar claro igual por qué las preguntas en este examen fueron formuladas de este modo, por, de, de este modo porque hay presuposiciones en las preguntas que haces que tal vez sí, bueno... Eh, muestran claramente una toma de posición que tenés por supuesto todo el derecho de tomar pero también eh, me parece que bueno pueden señalarte eh, justamente una diferencia ¿no? desde quienes los lean y quienes tengan que, que hacer un examen que eh, presente estos planteos ¿qué puede pasar con vos? ¿cómo sigue tu historia a partir de que se hizo público este caso? Digo, ¿hay alguna sanción que pueda llegar a, a tomar eh, la facultad con respecto a tu situación? Eh, no pasa nada, eh, ¿cómo sigue esta historia? Mira, en principio, eh, eh, acusar a un profesor este, que justamente puedo ser por ahí eh, demasiado confianzudo en cuanto a, a tener la libertad para haber escrito, porque esto es una cosa que queda privada en el aula, digamos. El, ya no. El, claro, por ya supuesto, no. históricamente sí. <ríe> eh, hay muchas cosas que quedan privadas en el aula. Sí, igual el aula no es un lugar privado tampoco, ¿no? Claro, 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 exactamente. Eh, pero, digamos, la responsabilidad y la seriedad con la que yo me tomo las cosas eh, no es cuestionable. Simplemente lo que, lo que me motivó, entre otras cosas, a venir acá es aclarar que no es una cuestión ni antimacrista, ni que soy de bajar línea, sino que todo lo contrario. La gente se anota conmigo porque mis clases se sienten bien y porque debaten y porque discuten y porque la gente me cuenta cosas, confiesa cosas. O sea, que es todo lo contrario, digamos. Bien. Entonces... Eh, esa, esa es una de las cuestiones que por las cuales eh, tal vez eh, 
eh, por las cuales quise venir acá, ¿no es cierto? Para, te agradecemos, para Julián, perdón, no tenemos más por tiempo. Por favor, eh. muchísimas Julián gracias Menaro por invitarme. De la Cátedra de Economía Política de la Carrera de Relaciones de Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.